ഹൈ ഡി എസ് അസ്ലാം അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അധികം ആളുകളും പറയുന്ന ഒരു പരാതിയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ റോസ് ബോഗൻ വില്ല ഹിബിസ്കസ് തുടങ്ങിയ ഇങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കമ്പൊക്കെ നമ്മൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാം പക്ഷേ വേര് വരുന്നേ ഇല്ല അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ആ കമ്പ് ഡ്രൈ ആയി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വലിയ സൂത്രം ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പലരും എന്നോട് ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നഴ്സറിയിലൊക്കെ പോയി പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നല്ല റേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ വാങ്ങിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് തന്നെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചുമ്മാ നഴ്സറിയിലൊക്കെ പോയി ക്യാഷ് ചിലവാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റൂട്ടിങ് ഹോർമോൺ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത കമ്പുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് മണ്ണിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേര് പിടിക്കും ഇന്ന് ഒരുപാട് റൂട്ടിങ് ഹോർമോണൊക്കെ നമ്മളെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ റൂട്ടിങ് ഹോർമോണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഞാനൊരു റൂട്ടിങ് ഹോർമോൺ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ റൂട്ടിങ് ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് തേനാണ് ഇനിയൊരു രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് കറുവാപ്പട്ടയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കറുവാപ്പട്ട ഉണ്ടല്ലോ അത് നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കുക നല്ല പൗഡർ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് കേട്ടോ ഈ പൗഡർ റൂട്ടിങ് ഹോർമോൺ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റൂട്ട്സിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അസുഖമൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എന്നിട്ട് നല്ല വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ കറുവാപ്പട്ടൻ്റെ പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെ പുതിയ റൂട്ട്സൊക്കെ വരും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രൂണിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ ഈ പൗഡർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെ ഫംഗസ് ഒന്നും വരാതെ പുതിയ ഈ ബ്രാഞ്ചൊക്കെ വരും ഇനി പൗഡറിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ തേന ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ കറുവാപ്പട്ടൻ്റെ പൗഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തേൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കുറച്ച് കൂട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കേണ്ട കമ്പ് ഏതാണോ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അടിവശം ഇതുപോലെ ചെരിച്ച് വേണം കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ കണ്ടോ ഇനി കമ്പിൻ്റെ അടിവശ ഇതുപോലെ ഈ തേനിലിങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുക അതായത് ഈ കമ്പിൻ്റെ അടിവശം മാത്രം കേട്ടോ കണ്ടോ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അവേണ്ടതാണ് ഇത് കമ്പ് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള പോട്ടിങ് മിശ്രിതമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ചെറിയ പോട്ടിയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നിട്ട് വേരൊക്കെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു വലിയ പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി ഇനി കമ്പ് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നേരിട്ട് കമ്പ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെ മണ്ണിലേക്ക് ഈ കമ്പ് ഇറക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ബാലൻസ് വരുന്ന ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഈ മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതൊരു അഞ്ചെട്ട് ദിവസം ഷെയ്ഡിലാണ് കേട്ടോ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടണടുത്ത് വെക്കരുത് അത് ഇതൊന്നുമല്ല ഏത് പ്ലാന്റും അങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ട് ആ ഒരു എട്ട് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് സാധാരണ സൺലൈറ്റൊക്കെ കിട്ടണടുത്തേക്ക് മാറ്റാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും അന്നേരം പറിച്ചെടുക്കരുത് നമ്മൾ ഒരു നല്ല ഫിക്സ് അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ഒരു വലിയ പോട്ടിലേക്ക് ഈ മണ്ണോടുകൂടി തന്നെ മാറ്റിയാൽ മതി ഇനി ഇതിൽ ഈസി ആയൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഗ്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഹാഫ് വെള്ളം എടുക്കുക ഇനി ആ വേര് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള കമ്പ് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ റൂട്ട്സ് വന്ന് തുടങ്ങും കേട്ടോ ഒരു വൈറ്റ് കളറിലുള്ള റൂട്ട് ആയിരിക്കും കേട്ടോ വരിക അപ്പോൾ ഇനി കമ്പ് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് റൂട്ട്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല എന്നുള്ള കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ബോക്